হ্যালো স্টুডেন্ট এডুকেশনাল টিপস চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের সাথে যে টপিকটি আলোচনা করব সেটি হল যারা দু হাজার কুড়িতে মাধ্যমিক দেবে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভূগোল বিষয়টির সাজেশন অবশ্যই আলোচনা করব তার আগে তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে প্রত্যেকটি বন্ধুদের শেয়ার করে জানিয়ে দেবে এবং যারা এডুকেশনাল টিপস চ্যানেলের নতুন সদস্য এই ধরনের বিভিন্ন এডুকেশনাল তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষার সাজেশন এবং বিভিন্ন মোটিভেশন ভিডিও পাবার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইবের পর বেলাইকান বাটনটিতে ক্লিক করতে ভুলবে না কারণ আমি যখনই কোনো এই ধরনের ভিডিও ছাড়ব ভিডিওটি তোমাদের নোটিফিকেশন বক্সে পৌঁছে যাবে যাই হোক আজকের বিষয়ে ফিরে আসছি তো প্রথমেই সাজেশনটি আলোচনা করার আগে যেটা জানা দরকার সেটি হলো কোশ্চেন প্যাটার্ন সেই নিয়ে কিন্তু অলরেডি একটি ভিডিও আমি আপলোড করেছি তোমরা যারা দেখো নি অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আমি তার লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে নেবে তাও এখানে আমি একটি ধারণা দিয়ে রাখছি তোমাদের কিন্তু ভূগোল বিষয়ের জন্য ক বিভাগ থেকে চোদ্দোটি এম সিকিউ প্রশ্নের উত্তর করতে হবে খ বিভাগে তোমাদের বাইশ নম্বর থাকবে যেখানে থাকবে শুদ্ধ অশুদ্ধ শূন্য স্থান ম্যাচিং এবং এক কথায় উত্তর তোমাদের দু নম্বরের কোশ্চেন ছটি লিখতে হবে তিন নম্বরের প্রশ্ন চারটি লিখতে হবে এবং প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে পাঁচ নম্বরের দুটো প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করতে হবে চারটি থাকবে অর্থনৈতিক ভূগোল থেকে চারটি প্রশ্ন থাকবে তোমাদের যে কোনো দুটো অ্যাটেন্ড করতে হবে আর ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের দশ নম্বরে দশটি করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে একে একে আমি সাজেশনগুলো আলোচনা করছি এখানে আমি শুধুমাত্র তিন নম্বরের কোশ্চেন এবং পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যায় তিন নম্বরের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে সেগুলি হল এক নম্বর রসে মতানে ও ড্রামলিনের মধ্যে পার্থক্য লেখো মৌসুমে বায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখো তৃতীয় প্রশ্নটি হল গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো কি কি চতুর্থ প্রশ্নটি হল ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদীগুলোর মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি হল ধাপ চাষ ও ফালি চাষের পার্থক্য লেখো ছ নম্বর প্রশ্নটি হল উপগ্রহ চিত্রে তিনটি ব্যবহার লেখো এবং ভূ বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রেরও তিনটি ব্যবহার পড়বে সাত নম্বর প্রশ্নটি হল ভূ বৈচিত্র সূচক মানচিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের স্কেলগুলোর নাম লেখো আট নম্বর প্রশ্নটি হল বর্জ্য কম্পোস্টিং পদ্ধতি প্রধান সুবিধাগুলো কি কি ন নম্বর প্রশ্নটি হল বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস কিভাবে করা যায় দশ নম্বর প্রশ্নটি হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থ্রি আর কি এগারো নম্বর প্রশ্নটি জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পার্থক্য লেখো আর বারো নম্বর প্রশ্নটি সবুজ বিপ্লব বলতে কি বোঝ তেরো নম্বর প্রশ্নটি হল মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজে প্রাধান্য দেখা যায় কেন চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি বায়ুমণ্ডলে উত্তপ্ত হওয়ার প্রধান পদ্ধতিগুলি লেখো পনেরো নম্বর প্রশ্নটি হল ঘূর্ণবাদ ও প্রতি ঘূর্ণবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো ষোলো নম্বর প্রশ্নটি ট্রপোস্পিয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পায় কেন সতেরো নম্বর প্রশ্নটি হল আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ এবং আঠেরো নম্বর প্রশ্নটি হল ভূ বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো এখন চলে এসছি পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেগুলি হল শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু ও জলধারায় মিলিত কার্যের সৃষ্টি ভূমিরূপগুলোর চিত্র সহ পরিচয় দাও দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল হিমবাহ ও জলধারার মিলিত সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্টি প্রধান ভূমিরূপগুলির চিত্র সহ বিবরণ দাও তৃতীয় প্রশ্নটি হল বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো চতুর্থ প্রশ্নটি বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার তারতম্যের কারণগুলি লেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি হল সমুদ্রস্ত সৃষ্টির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করো ছ নম্বর প্রশ্নটি হল বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ও কারণগুলি লেখো সাত নম্বর প্রশ্নটি হল ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো নম্বর প্রশ্নটি হল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো এখন আমরা চলে এসছি আঞ্চলিক ভূগোলে আঞ্চলিক ভূগোল থেকে পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্নগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও দু নম্বর প্রশ্নটি হল ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লেখো তিন নম্বর প্রশ্নটি হল ভারতের দুই প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলের বন্টন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো চতুর্থ প্রশ্নটি হল ভারতের কৃষির সমস্যা ও সমাধানগুলি উল্লেখ করো পঞ্চম প্রশ্নটি হল ভারতের জনসংখ্যা বন্টনের তারতম্যের কারণগুলির বর্ণনা দাও ছ নম্বর প্রশ্নটি হল পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো সাত নম্বর প্রশ্নটি পশ্চিম ভারতে পেট্রো রসায়ন শিল্পের উন্নতির কারণগুলো ব্যাখ্যা করো আট নম্বর প্রশ্নটি হল ভারতের ইক্ষু ধান চা এবং কার্পাস চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশগুলি আলোচনা করো এই অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এগুলোর
আশা করি এই সমস্ত প্রশ্নগুলো পড়লে তোমরা পাঁচ নম্বর এবং তিন নম্বরের সমস্ত প্রশ্নের পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করতে পারবে আমি আবার শেষ মুহূর্তের সাজেশন নিয়েও তোমাদের সাথে হাজির হব আজকে আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই এডুকেশনাল টিপস চ্যানেলের সঙ্গে থেকো টাটা